السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آکب عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ایل بی ڈبلیو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائیولوجی کیا ہوتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بائیولوجی کی ڈیفینیشن کی تو بائیولوجی کی تعریف یہ ہے کہ بائیولوجی دو الفاظ کا مرکب ہے بائیوس اور لوگوس بائیوس کا مطلب ہے زندگی اور لوگوس کا مطلب ہے مطالعہ یعنی کہ زندگی کا مطالعہ بائیولوجی کہلاتا ہے جہاں جہاں پر زندگی ہے اس سب کا مطالعہ بائیولوجی ہے اس کے بعد بات آتی ہے بائیولوجی کی شاخوں کی کہ بائیولوجی کی کتنی شاخیں ہیں تو بائیولوجی کی جو بنیادی شاخیں ہیں وہ تین ہیں سب سے پہلی باٹنی پھر زولوجی اور پھر مائکرو بائیولوجی باٹنی جو ہوتی ہے اس میں یہ جو جتنے بھی پودے ہیں ان سب کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ ان کی کتنے تہیں ہوتی ہیں ان کی عمر کیسے چیک کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ کیسے خارج کرتے ہیں کچھ جو پودے ہوتے ہیں وہ پتوں کے ذریعے کرتے ہیں کچھ بیج گرا کر کرتے ہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو ان سب کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ باٹنی میں آتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے مائکرو بائیولوجی مائکرو بائیولوجی میں یہ جتنے بھی خوردبینی جاندار ہیں جنہیں مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جو عام انسانی آنکھ کے ساتھ نظر نہیں آتے جیسے کہ بیکٹیریا فنجائی اس قسم کے جو چھوٹے بالکل باریک باریک جاندار ہوتے ہیں ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے ان کی ساخت کا مطالعہ ان کے بارے جتنی بھی تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ ساری مائکرو بائیولوجی میں آتا ہے مائکرو کمین ہوتا ہے بہت زیادہ چھوٹا کسی بھی چیز کی اکائے مائکرو کہلاتی ہے تو نام سے ہی پتا چال جاتا ہے کہ بالکل جو باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں جاندار ان کے مطالعے کو مائکرو بائیولوجی کہا جاتا ہے تیسری اور آخری جو بائیولوجی کی شاک ہے وہ ہے زولوجی زولوجی میں جاندار جتنے بھی ہیں جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے چاہے وہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں یا چار ٹانگوں پر جیسے انسان بندر خرگوش اس قسم کے جتنے بھی بڑے بڑے جاندار ہیں ان سب کے بارے میں جو تفصیلات سے پڑھایا جاتا ہے وہ زولوجی میں پڑھایا جاتا ہے زولوجی جیسے مائکرو بائیولوجی میں مائکرو لفظ سائز چلا زولوجی میں پہلے آتا ہے زو زو کا مطلب ہوتا ہے چڑیا گھر مطلب وہاں پر جاندار جو ہوتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ان کا جتنا بھی مطالعہ ہوتا ہے وہ سب کا سب زولوجی میں آتا ہے ایسے تو جہاں سے بھی سائنس کو جس کلاس سے بھی شروع کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی بائیولوجی کا ایک دو چیپٹر ہوتے ہیں لیکن باقاعدہ جو یہ مضمون کے طور پر نمائے ہوتا ہے وہ نائنتھ کلاس میں شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بائیولوجی رکھنی ہے یا کمپیوٹر تو وہاں پر آپ کی چوائس ہوتی ہے جو چیز آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں ویسے تو کمپیوٹر بھی ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے اگر آپ نائنتھ ٹینتھ میں مطلب میٹرک میں اگر آپ وہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن بائیولوجی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو سال بائیولوجی کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کمپیوٹر کے بارے میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ یہ وہ سب کچھ عام لوگوں کو بھی کافی حد تک پتہ ہوتا ہے لیکن جو بائیولوجی ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا انسانوں کے بارے میں کہ انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے گردے یہ ہوتے ہیں پھیپھڑے یہ ہوتے ہیں تو اگر آپ دو سال بائیولوجی کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو انسانی ساخت اور جتنے بھی جاندار ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو کافی ساری معلومات حاصل ہو جائے گی کمپیوٹر اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ میٹر کے بعد کمپیوٹر رکھ کر اس کے ساتھ پڑھ لیں تو اس سے آپ کا کمپیوٹر بھی کلیئر ہو جائے گا اور بائیولوجی میں بھی آپ کو کوئی تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا کہ بائیولوجی کیا ہوتی ہے بائیولوجی رکھنے کے باقی تو سارے فائدے ہیں لیکن صرف ایک نقصان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو سبق ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کر یاد نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ سارا جانداروں کے بارے میں ہے اور اس میں ان کے فضل اجاد کے بارے میں سب کچھ ہے تو اگر آپ لوگ گھر میں اونچے اونچے سبق یاد کرتے ہیں تو آپ نہیں کر سکیں کیونکہ سب آپ کو بیس دیکھیں گے کہ جیسے آپ کوئی بڑا عجیب سا کام کر رہے ہیں آپ کو گندہ سمجھیں گے کیونکہ اس میں سارا پڑھائی ہی اسی قسم کا جاتا ہے لاسٹ میں ایک مرتبہ میں پھر بتا دوں کہ جہاں جہاں پر زندگی ہے اس کے مطالعے کو بائیولوجی کے آ جاتا ہے تو آج کی میری ویڈیو بس یہی تک تھی اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی اس قسم کی اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ